胡子。不同大人，抓住铁猴子！是像洪大人一样中我的金蝉刺，是。刚才去哪儿了？你怎么才来？嗯，以后不许擅离职守。爹，你这是去哪儿了？你要去哪儿？没想到我们父子俩想到一块儿去了。二十多年前，我和铁猴子交过手。他虽然是离经叛道，但是却是一等一的侠义之士。我还以为他遭到奸人所害，没想到要回到广州，再三眼布下这个天罗地网的局，来引他上钩。再三眼知道。他最恨的就是鸦片烟，他明知道这是个陷阱，他也会去阻止这大烟一条街的建立。我也是觉得铁猴子会这么做，所以才决定暗地里帮他一把。哎，就是莫桂兰这个傻女人，看我买了一个面具，就以为我是铁猴子。面具？对呀、啊，就这个，二两银子一个呢，心疼死我了。未免我皇家受牵连。你要把这个东西赶快烧掉啊！真的要烧啊？一定要烧！哎呀，好吧，只是可惜了，没办法给阿志一个惊喜。
。王飞鸿，你现在跟我回去。哼，这位大人，不知道来到宝芝林有何贵干？我们是来抓铁猴子的。我这里只有看病的病人，没有什么铁猴子。王飞鸿，别装了。你就是铁猴子，大人，你们是不是想破案想疯了？照你这么说，我白天要看病，晚上还要装铁猴子，我不睡觉了。哼，你别以为我不知道，你已经接连数日的白天没有出现在宝芝林，你今日开始，无非就是要掩人耳目。大人，药不能乱吃，话也不能乱说，我怎么就平白无故成了铁猴子了呢？我接到线报，你和你爹就是铁猴子。莫桂兰，我不是已经跟你解释的很清楚了吗？不是我说的。那，小红红，我对不起你，这个话是我说的。你怎么不好好看着他，又把他放出来了？谁看得住他呀？公差办案，捉拿黄奇英、黄飞鸿父子。从今日起，宝芝林不再看病了，你们都散了吧。啊？看病了？对啊。什么？黄大夫是铁猴子？不会吧，黄大夫。您这白天看病，晚上还要飞檐走壁，真是多才多艺呀、啊！对呀、啊，这黄大夫为我们进了大烟，是我们广州的福星、啊，我们不能让他被带走。啊、对对对。黄飞鸿，给我站住蔡总捕头身手不凡，今日一见，果然名不虚传呐、啊！我黄奇英，佩服佩服！黄奇英，我认得你的武功，你就是铁猴子，而且只有去过鸦片派对的人才知道我金蝉寺的威力。总捕头让我承认，我承认便是。哎，爹，何必设下如此歹毒之局呢？请带回去，爹，你跟他们解释，你不是铁猴子。飞鸿，别轻举妄动，没事的。可赚了不少吧？<笑>不错，这是财源广进呐、啊。<笑>这蔡总捕头还叫咱们小心？这铁猴子都被抓进去了，咱们还小心什么呢？<笑>今天时候也不早了，你也早点回去休息吧。啊。不想要你的命，希望你也一样。鸦片派对那天，铁猴子的一举一动，你告诉我。大侠，你看什么？叔，那天张灯结彩，喜气洋洋，这个行各界有头有脸的人都来了，我是觉得有面子
，长话短说。那天是这样的，他这么一闹，我白砸了这么多钱不说，还摊上了个死人，实在是很晦气啊。这么说来，铁猴子要刺杀的是武田秀吉。是啊，这广州城本来仇视日本人的人就很多啊。那这武田秀吉如今身在何处？被铁猴子这么一下，他自然是藏起来了。我,我不知道啊。知道就点头。<笑>这广州城八成以上的烟馆都是从武田那里进的货。我是真的不知道。不过如果你能找到货源的话，那肯定是武田的老巢。果然是识时务者为俊杰，为了自保，还真是六亲不认。救命啊！来人呐！是你，是我又怎么样？你们官府逼良为娼，是非不分。我爹根本就不是铁猴子，你爹亲口承认的，这还有假吗？这几天我算是看明白了，你们官府的人把这些大烟馆保护的严严实实。如果我爹真是铁猴子，如今他正在牢里，你们有什么好紧张的？哼！东北方有情况。我设下天罗地网抓铁猴子，他若没有同党，怎么会脱身？就算你爹不是铁猴子，也是他的同党。是怎么样？铁猴子为民除害，理所应当出手相助。你身为总捕头，应该保护百姓，却浪费时间和人手在这乌烟瘴气的大烟商身上。你对得起朝廷的信任和你的信奉吗？就算铁猴子他做的是好事，可是他以武犯上，戏弄朝廷命官，害得潼关在那丧命，我绝对不会轻饶他。莫不快来的正好，抓住黄飞鸿！你他妈傻呀，我还会信你？嗯，莫桂兰，你害我爹不说，你还要抓我？黄飞鸿，你半夜鬼鬼祟祟在这儿干什么呀？干什么？看风景不行啊？我我快，下手这么重，我知道我拒绝了你，你印象深刻，你这样很容易长皱纹的，你知道吗？哎，我
这身手在女人里算是不错的了。我先说啊。哦。哎。女人果然就是女人，控制不了自己的情绪，难成大器。蔡总部，没人规定良好市民不能去澡堂闲逛，去麻将馆散步吧？你没有证据，奈何不了我。不如放我走吧。抓你也不在这一时，你放开莫不快，走吧。别忙活了，吊虫小计，你以为我看不出来吗？妇人之仁。蔡总部，我们是否要加强天牢的防范？黄青的事情由我自己全权处理，你们不必再过问了铁猴子难道真的是铁做的吗？中了我的金蚕丝，伤口必然溃烂，可是你却毫发无损。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎，这不劳你也费心。我打伤的是铁猴子的左肩，王七英，你武功沉稳，根本就没有受伤。你却是之后与我交手的那个铁猴子，而不是先前的那个。换言之，你是为了救真正的铁猴子而来，包括现在你也是在替他顶罪。我都不知道你说什么，后来先前的，我不懂。不管你听得懂听不懂，也不管你是铁猴子的同党还是多管闲事，总之你与官府作对，就不会有什么好下场。带走，是是老板娘，有没有辣椒粉卖？有，朝天椒做的，保管辣。给我来一份。啊各位老朋友，昨天光临韩舍府说，今天兴致这么好，又找我切磋武功啊？还教出教片？嗨，原来你们要这个，早说嘛，给你们就是。Oh, my God. 
，这就是大烟贩子武良秀吉。看了这个甜蜜蜜百货商店，是他存放大烟的老巢。哎，德海泽这次真是歪打正着了。又是你！下次鸦片派对就是你捣乱。今天你阴魂不散，又来偷袭我，我一定要解决你！呀交给你了，大人请放心，你先走一步，滚蛋！蔡总部，我爹现在在牢里，可是铁猴子还在出宫，可见我爹根本就不是铁猴子。既然真相水落石出了。请你快快放了我爹吧！在没有抓到真正的铁猴子之前，就不能证明你爹的清白。你是什么时候瞎的呀？刚才那个你没看见啊？他就是铁猴子，啊，而你却在这保护日本人。日本人怎么了？广州是通商口岸，各国的商人都受大清律法的保护。可是武田他不是一般的日本人，他是大烟贩子。空口无凭，你有什么证据？证据就在刚才他那马车里边，可是马车被你们拉走了。你的意思就是说，我手下的捕快帮着武田大人贩卖大烟是吗？黄飞鸿，你不要在屋里取闹了，我的人那是有限度的。我我，我敢保证，他那个车里边装的就是大烟。是不是大烟也是我们官府管辖之事，你一介平民，根本无权干涉。你要是再这样的话，别怪本总捕对你不客气了。嗯，不是，你。烟枪啊，都准备好了。大财了！站住！今天这里封路，闲杂人的不得入内。闲杂人的，你知道我们的身份吗？请问阁下是？看得懂吗？你看得懂吗？我来念给你听。叫外国波罗尼爱德华王子殿下，这一位就是我们大名鼎鼎的爱德华王子殿下。用一句中国话来讲，你这叫油盐不是泰山。你是王子殿下？嗯。怎么啦？我们是受邀来参加你们的烟枪大赏，不远万里来到中国。你们大人没有告诉你们给我们开路吗？万一要是耽搁了我们的行程的话，哈哈，你们大人可是会怪罪你的。你知不知道，你们中国多少烟枪是来自我们爪哇国的？如果我们王子一个不高兴的话，哈哈，不给你们发货。到时候受苦的可是你们，你知不知道？知不知道？知不知道？知不知道？哎、好好好刚才都有得罪，两位请吧。我们走。吓死我了！吓死我了！看着不错，哎，我还挺美的。很少。各位，欢迎大家来到烟枪大赏。之前，铁猴子兴风作浪，害得大家非常辛苦。现在，铁猴子已经伏法了，广州城又恢复了往日的安宁。
，从这以后，就不用躲着藏着，可以光明正大的吸大烟、卖大烟了。啊啊啊啊啊啊啊啊！前几天你们搞什么鸦片派对？这几天你们又搞什么烟枪大赏？广州城就是被你们这些关不关、伤不伤的人给搞乱的。我今天不是被压根害死的，心来有劲，情来有喜，最后还把我和我娘都卖到窑子里去。你们看看啊，你们看看，官府不仁，搞什么鸦片派对、烟枪大赏，这么做对得起这些被鸦片害死的人吗？履行我们正义的职责，砸碎大烟枪，赶走日本人。砸碎大烟枪，砸碎大烟枪，赶走日本人。砸碎大烟枪，赶走日本人。大家看，这些宝贝，都是让我们飘飘欲仙的工具。这个烟枪叫做崔允绿带烟枪。告诉你们，这个烟枪非同一般，跟当年英国人进攻送给你们老佛爷的那一支一模一样，一个师傅刻出来的。哈哈哈哈哈！哎，翠云玉带烟枪，说那么好听，用这些东西毒害百姓，还拿出来显摆。这些咱们大清国保家卫国的火枪都省了些功夫，反倒是那些害人的烟枪，让他们擦得锃光瓦亮，岂有此理！待会儿闹他个七荤八素的！哎呀！哎呀我得去帮他。啊啊啊！放箭！啊，是。小红袍，捉住他们！这样闯进去啊，肯定是不行的。那那有什么办法？你有什么办法？少猜一点。来来来，等一会儿我给你们俩信号，你们俩就冲进去。那我呢？跟日本人拼命啊！不会吧？嗯。呃，你小心点儿，别动。原来你就是铁猴子。谁说的？啊我比铁猴子厉害多了。啊、oh, ，Oh my God, darling, he is the presence of Qing Dynasty。猴子殿下，你好，你好。你是谁？我是谁？你听好了，这一位是我们昭化国的王子殿下。我们慕名来到你们这里的烟枪大商。还带了好多的白银，准备做大交易。你就这样交代我们的吗
这是我们的王子殿下，这是你们的王子殿下。我们的王子殿下去年来到中国，认识了你们的王子殿下。那个可爱的面具是他们做游戏用的，所以你们说的什么铁猴子，真的是听不懂哎，听不懂，听不懂的，哎，听不懂的，哎呀，原来是场误会啊！啊，好了，太爷，做生意以和为贵，哎、以和为贵啊！嗯、对对对，和为贵。你是男的还是女的？闭嘴！我现在是在帮你，废话不要那么多。啊，你是女的。嗯嗯嗯。走，走走走走。走出大院去！赶走日本人！赶走大院去！赶走大院去！赶走日本人！赶走大院去！赶走日本人！站住！站住！站住！原来的都是客啊，请请请，请请谢谢谢谢、哎，公主殿下请。嗯、呃，大人，我们继续。还把好东西拿下来、啊，快、哎、呀、哎哎！看看啊，我,我这个好，就、哎、我这个、嗯、啊。那几位朋友，对，就是你们来到这里来，对，就是你们到这里来。我们从遥远的爪哇国来到了大清，听闻这里有最好的烟枪、最纯的烟土，还说这种东西可以让人强身健体、包治百病。但是，来到这里之后，我发现完全不是这个样子的。来，你们转过去给大家看一下，看一下，看看他们，看看他们。这些人成瘾之后，面黄肌瘦，重病缠身，精神萎靡，神色恍惚。很多人真的是倾家荡产，家破人亡啊 ！Oh my god， 大人，我看不下去了。哎、你说这是什么意思啊？哦、你别管我，啊、让我过一会儿。害人不浅，今天我们就要掰断烟枪。对。哎哎，这不能掰啊！这个道理，华大人不明白，蔡总明白，你总会明白吧？你是黄飞鸿。给我把黄飞鸿抓起来！华美图，你看看现在谁还听你的？你们怎么回事啊？啊？这为什么不动手啊？快抓黄飞鸿啊！大人，派大人回去。蔡总，我听说你在京城破了很多大案要案，是众人敬仰的一代神捕。怎么？难道你要知法犯法，助纣为虐吗？让一让，让一让，让一让。飞鸿，你误会蔡捕头了。你来干什么？蔡捕头。和武田秀吉组织的这次烟枪大赏，表面上看是要设陷阱抓捕的，实则他是要引起民众的愤怒。他在城里设下了层层布防，保证群众不能进来坏他好事。而且他放出话来，把矛头引向了这次烟枪大赏。而且你看
便设下层层重兵，百姓怎么能够轻而易举地进来？那他保护大燕枪又是为了什么？大燕一条街被查封之后，大燕馆纷纷转为地下，这样才能发现他们的老头，将其一网打尽。虽然我蔡三眼，看不惯武田这条日本狗，在中国人的土地上作威作福，但是铁猴子触犯大清律法，我绝不能轻饶。来人，拿下此人！是。你才是铁猴子，你们全家都是铁猴子。阿志，别闹了。你说铁猴子触犯律法，那我问你。洪冠和武田不顾朝廷禁令，在广州城贩卖大烟，毒害百姓，这是不是触犯律法？照我说，洪冠那是罪有应得，阿志是为民除害，对，罪有应得。哎，传本王的口谕，你那个满门抄斩，休得胡言。蔡总，我知道你一直想做一个好捕快，但是自古忠孝难两全，我有一个好办法，可以帮到你。没关系，没关系，欢迎红飞鸿会来救我们，红飞鸿会来救我们的，桂兰，桂兰，我总觉得你胖了呀，你可千万别死啊，你这时候死就变成一个死胖子了，马上到了啊，桂兰，哎哎哎，哎呀，哎，桂兰，你没事吧？你可别跑了。变得好难受啊！你谁呀、啊、你？桂兰呢？桂兰，桂兰。桂兰，你怎么样了？我没事，都安排好了吗？嗯，赶紧出发吧。走走。哎，桂兰，哎，桂桂桂兰，哎，桂兰，我，桂兰，大侠，他好疼啊！大侠背我。哎呀，好好好，来来来来，快起来，来来来，起来啊！哎呀，咱们，小心啊！谢谢黄师傅，你先休息一下。你们来了，外面怎么样了？一切都雨过天晴了，武田那个坏蛋已经被蔡总捕给抓走了。你没看到刚才那个场面有多精彩？奉新任提督大人之命，将你们缉拿归案。好，就让你见见大日本帝国的连环快枪。准备射击。怎么了？怎么了？快开枪啊！快开枪啊！发电了，拿下。
外府开武馆。大伙说，能好使吗？而且啊，你们看看他都收的什么人呢？卖猪肉的，抽老千的，这种下九流也能学功夫？真是划了天下之大棋呀、啊！<笑>还每天有人去踢馆，学费是免费的，但是啊，什么都学不会。要我看，那完全就是白花功夫。所以说呀，要学功夫哪家强？广州城里找龙强。放你娘的屁！谁说的啊？哎，这可是什么？哎呀，哎呦，这不是上次那个优一吗？之前哥哥们不是跟你说过了吗？还记得当时哥哥们跟你说过什么吗？不要再让我们龙强三兄见到你，否则见你一回，打你一回。我决定要见你们一回，打你们两回。打得你们屈膝跪地，生死相许。事到如今，我牙擦苏，我要是再退缩，我就是真孙子。今天就让我们牙刷三侠会会你们龙翔三秀。哎，等会儿，等会儿，我觉得牙刷三侠不太好听，叫猪肉三侠怎么样？哎，还没有牙刷三侠好听呢。我觉得，要不叫花花三侠呢？花花三侠也可以。<笑>别啰嗦、哎，可是你们要打的哟，不要后悔。哼。老子从不做后悔的事儿，专做让你们悔死的事儿。兄弟们，上！上！上！前面还有艰难险阻，千重万重。哦，好奇，动动动动动，我要还手啦！哎呀！广州城长黄飞鸿，黄兄弟，幸会。于大哥客气了，怎怎么就他一个人来了？难道他还抬个猪腿给你贺喜啊？我不是那个意思，看他一脸阴晴不定，说不定有什么阴谋。哎，一代枭雄，一代宗师啊。好了。黄兄弟，既然你叫我一声大哥，我就跟黄兄弟你开门见山了。请问黄兄弟，什么是功夫？功夫又是用来做什么的呢？这这种问题还需要我师傅来告诉你吗？我就可以回答你，功夫无非就是两个字：赢的、站着；输的、躺下。闭嘴，过去。哦，哼，于大哥。我黄飞鸿虽然自幼习武，但是你问的问题，我也是近些年才有所研究。我以前做人没有什么梦想，我以为只要做好人、练好功夫，就能万事大吉。后来发生了很多事情，让我懂得功夫就是用来保护身边所爱之人。这世界上有些功夫确实是快胜慢，硬压软，强制弱，但是也有一些是以柔克刚，以静制动。我黄飞鸿不才，只求打破门第之剑，令天下习武之人都能博采众长，实现心中梦想。等等，黄师傅，恕我冒昧，前些日我在街上已经看出你的状态不佳，所以这次的狮王大会，我鬼脚七，愿助你黄师傅一臂之力。我狮子讲究的是头尾相应，身手同心，你我并非同路，你的功夫我见识过，不敢苟同。黄师傅，我鬼脚七，是真心想干
。我只不过是想拍拍你，而你出手就要伤人，改不改过，骗得了别人，骗不了自己。好自为之吧。黄飞鸿，你分明就是对我伤你徒弟怀恨在心，一点容人之量都没有，你算什么一代宗师？我从没说过我是一代宗师，我只知道功夫不是用来伤害别人的。吃独食，我鬼脚七让你参加不了狮王大会，我看你怎么做狮王！你，这是什么功夫？好你个黄飞鸿啊！之前不能打都是装的，你个心机小人！参加万国狮王大会，我，我想在京城闯出一片天地。今天他黄飞鸿对我鬼脚七爱答不理，明朝我就要让他高攀不起。好，那本王给你一次机会。将军，在，把他安顿下来，过两天带到王府里面练武士。是，好，谢谢王爷。记住了，从今往后，你的命就是本王的了。哎哎哎！王爷慢走，啊不送了，请请请请，快扶我起来，我腿麻了，哎呦快快快快，慢点起来，好，慢点慢点。来人呐，老佛爷，再添一张椅子在哀家身边，给载齐。这，载齐，你先去主持，回头坐哀家边上，跟哀家好好说说这舞狮子的门道。是，老佛爷。
住气。你说说，他们两个谁会赢？北师霸道，南师灵巧。目前看来，胜负在五五之间。不过孩儿还是更看好三哥，因为他是自己人。三哥舞的是北师，北师为了取胜，不顾一切。这也正好符合三哥的品性。说得好。识大体，顾大局，不像有些人搞什么变法维新，专门针对自己人。你是治国之才，好生努力呀、啊！谢老夫人。还说我们是小丑，这才是真正的丢人丢出国门的。是是是是<笑>哎呀，你看看，你们在胡说什么？老夫也不要动怒，我们不是骂他们，而是笑他们。哎，他们在干嘛？你们知道吗？中国人根本不配无视。哎，你在瞎说什么呀？是，你难道不知道这是我们的传统国际吗？看来你真的一点常识都没有。难道你不知道中国古时候是没有狮子的吗？那我告诉你们吧，中国的第一只狮子是从印度带过来的，在东汉的时候。林老佛爷，他说的话是真的。那现在让我来给你们看看，什么叫做真正的狮王。害怕吗？有什么可怕的？我就不信一头畜生还能赢得了我们。好，真是有趣。飞鸿，这才是真正的狮王争霸。啊啊、你说，最后会怎么样？如果让八国赢了，我大清。岂不是颜面尽失？雄狮虽然凶狠，但毕竟是头畜生，不懂得采青的技法。我们已经有言在先，抢到通天青者胜，我们还是有赢的机会。那他们谁的机会更大？谁不让狮子咬死，谁就有机会。小七，是，佛山无影脚。
保护太后皇上。啊，佛山无影脚。师傅还有这种绝招？你还想搞什么花样？想知道我干嘛？下去问阎王吧兄弟，你却如此害他，这口气我替飞狐出了。飞狐，不要过来！师傅，师傅，师傅。狮子号称是万兽之王，可是黄飞鸿却能用他的英勇与无畏，战胜了无敌的狮子。而朕，朕能否跟他一样，打赢自己的这场仗，在西方列强的眼中，得到应有的地位？从古至今，所有的强者，他们要战胜的都不是别人，而是自己。如果一个人不能改变自己、超越自己，那么他永远都无法为自己赢得一场胜利。你说这话是什么意思？你很欣赏黄飞鸿，觉得他很了不起。在你眼中，他是国师；可在我的眼中，他是个傻瓜。他空有绝世之才，却没有绝世的雄心和野心。为了一个微不足道的狮王之名，丢了性命。却从来都没有完成一件宏图伟业，他简直糟蹋了老天给他的才华，也糟蹋了自己练了半辈子的武功。但有些人拥有至高无上的地位，可偏偏是个庸才，把国家弄得乱七八糟的毫无作为，更沦为外国人眼中的愚人。你知道你说这样的话是要掉脑袋的吗？哼<笑>，我只知道
一个男人最大的悲哀，就是他的野心和他的能力毫不匹配。而你，就是这种人。放肆！把他拿下！老佛爷已经要废除你的变法为心了，大清在你的手里，没希望。老佛爷说我是治国之才，皇帝之位自然是能者居之。你虽无才，但能够为大清而死，也算是你最大的福气了。没死，我哪敢死？据说他们找到了解药的方子。这个飞鸿啊，还真有两下子。不过，我也向救他的医生打听过，他说，但说无妨。他说黄飞鸿已经毒入经脉，活不过三日了。此话当真？千真万确。王爷，您要不要去看看黄飞鸿？见最后一面也好，不用了。我现在还不能报了，只有我才能拯救大清，也只有我才能够强国。我要火烧军机楚，杀了老佛爷和皇上，控制朝廷。这这，蒙逆弑君，这这可是千夫所指啊！古往今来，历史都是胜者书写的。千军万马，在，你们现在就去部署。这，如果我没有猜错的话，身负重伤的那个人根本不是他。没想到，你比本王更狠。本王只是假装受伤，而你呢，装死。我毒发的时候确实没了脉搏，也没有了心跳，所有人都以为我死了，连我自己都这样想。但是我身体里的五花药力刚好发挥了功效，帮我解了剧毒。看来你真是命不该绝呀、啊！我只好奇一点，你是怎么知道我的计划的？狮王大会那天，你受伤流出来的血，我流出的血还记不记得那天我让鬼角七给瑞王爷送的那坛酒？就是你们初次相遇的时候喝的那坛女儿红。正是。哼，真是士别三日当刮目相看，竟然用一坛假酒来试探本王的真假。如果真是你，你一定会知道那是我们当初喝的琵琶酒。可是收到假酒还装模作样的感怀一番，只能说明你这个替身戏很好。但是功课还没做够，你怎么知道本王在这儿？我只知道你用苦肉计博取了皇上的同情，我不知道你为什么要这么做，直到我发现了你的埋伏计划
通人要藏在地底下几天必死无疑，但是有五花药力的人就不一样，而且谁也不会想到，杀手会从地底下钻上来刺杀。所以你就变成宰齐的样子来行刺，朕死了，宰齐顶罪，你就可以光明正大的登基称帝。事到如今，谁真谁假，谁是谁非已经不重要了。最重要的是，胜者为王，败者为寇。背后，本王再跟你说一遍，给我让开！我要是不让，你给我让开！毕生所学，我何双行？事先安排的怎么样？一切准备妥当，就等王爷你一声令下。可是，不、哦，可是明日是南市王黄飞鸿出殡的日子，要不要？要不要改七十了？我要让飞鸿看看，本王是如何完成抢夺梦。转身，哦，原因是泡影，想念越伤心。已经没有兵器可用，不要再执迷不悟了。
最后，尽管依然是家国天下，强兵强国，却料不到我想到的会是。为色白如玉，凝而不散者，活肉也。你看这个，色白如粉，不相交沾者，这死肉也吗？废话，和你在一起的日子，才是本王这一生最简单、最快乐、最难忘的时光。虽然说现在天气寒冷，这肉质不容易腐败，但是肉质松散，毫无弹性。你要这样的话，你还不如拿点棉花糖让本王嚼嚼呢。黄飞鸿从小到大和我玩的好的全都是兄弟。好、啊，那从今往后你就多了一个兄弟。好，你我眼中已不再是过去的彼此，一条全路一条道，看来你我是到了分道扬镳的时候了。却宛如常人。何止人说过的梦，以温柔献祭的勇，向人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆驯服的痛，到身后自嘲没用。曾错觉天生一对，面孔泪痛。想重蹈世间相渡，想和你人间迷途，把情欲写在身上。动情会更辛苦，假装在喧嚣人海忙忙碌碌。当我向前一步，我竟然止步，会不会把你说？害怕胆怯暴露，请你跟上我脚步，却还有重生你。我向前一步，竟然止步，会不会把你束缚？害怕感情暴露，若觉得舒服，无所请放下回忆。心。